लिसन टू मी एम आई लाइव हेलो स्टूडेंट्स बस कमेंट सेक्शन में कोई बता देगा इफ वी आर लाइव हेलो हाय स्टूडेंट्स यस सर अब आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है अब आवाज हमारी बिल्कुल क्लियर आ रही है एवरी वन इज एबल टू लिसन टू मी यस नाइस टू सी दैट ऑल ऑफ यू आर लाइव स्टूडेंट्स नाउ ओके नाइस तो वेलकम टू अ वेरी वेरी गुड एंड अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन स्टूडेंट दिस इज गोइंग टू बी अ ऑसम सेशन फॉर ऑल ऑफ यू एंड वी आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट वी आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट एंड वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट आई एम ब्रिंगिंग यू अ एनसीआरटी वेस्ट लाइव क्वेज फॉर द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये स्टैंडर्ड ट्वेल्व का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट जहां से कि हर साल लगभग नेट के एग्जाम में तीन से चार क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं तीन से चार क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं स्टूडेंट तो यहां पर मैं आपको बहुत सारे चीजें बताने वाला हूं नो डाउट लाइव क्विज होगा जिसमें कि मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आप मुझे आंसर दोगे लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट दूंगा मतलब एक एक क्वेश्चन में हम लोग तीन से चार चार क्वेश्चन करने वाले हैं स्टूडेंट्स एंड वी आर गोइंग टू एंजॉय द सेशन अलॉट होप स्टूडेंट्स एवरी वन इज रेडी होप स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू आर रेडी यार यस वी विल बी हैविंग अ रॉकिंग सेशन सो so, पहले तो यार पहले तो यार फुल एनर्जी के साथ क्लास में आओ हाफ हार्टेडली नहीं आना है हाफ हार्टेडली नहीं आना है बिल्कुल एक पेन और एक कॉपी के साथ रेडी हो जाओ और अपना स्कोरिंग खुद से करना है मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा कि टोटल आपने कितना स्कोर किया है स्टूडेंट तो अगले आधे घंटे के लिए पूरा टाइम हंड्रेड परसेंट कॉन्सेंट्रेट कीजिए क्योंकि हम लोग यार एक मिशन में है मिशन सेवन ऑन सेवन तो बिल्कुल हाफ हार्टेडनेस यहां नहीं चलेगा सब कुछ लगा दो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको हमेशा बुलाया है कि बस सब कुछ भुला दो बस एक साल लगा दो दे आपका जो निट है ये आपके मुट्ठी में होगा स्टूडेंट एंड यू आर गोइंग टू लैंड अप डायरेक्टली इनटू द मेडिकल कॉलेज तो चलिए स्टूडेंट्स अब अगर आप रेडी हैं अगर आप यहां पे रेडी हैं यस सर यस सर नाइस नाइस टू सी दैट ऑलमोस्ट एवरी वन इज रेडी सो स्टूडेंट हेयर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है सब कोई क्वेश्चन को देखेगा और याद देखिए क्वेश्चन देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर दीजिएगा एंड देन वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी बिट ऑफ दैट क्वेश्चन ओके स्टूडेंट तो यहां पे रहा ये आपका पहला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन सो स्टूडेंट जस्ट फर्स्ट गो थ्रू द क्वेश्चन सबसे पहले गो थ्रू द क्वेश्चन बिल्कुल हड़बड़ाइएगा नहीं बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है तो स्टूडेंट क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द एग आप देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ एग इज फर्टिलाइज बाय द स्पर्म इन द ओवी डक किस स्टेज को आखिर स्पर्म फर्टिलाइज करता है इन द ओवी डक और आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है स्टूडेंट मैं आप सभी का आंसर देख रहा हूं यहां पर तो जल्दी 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 कमेंट सेक्शन में आंसर करो स्टूडेंट नीरज राठौर ने आंसर दिया है थर्ड नंबर दैट इज द सेकेंडरी ऊ साइड स्टेज दूसरे दूसरे और और स्टूडेंट कम ऑन वी फास्ट अरे यार बैठो मत बैठो मत आपको बस आग लगा देना है यहां पर यस सर कमेंट सेक्शन में बहुत सारे आंसर आ रहे हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा मैक्सिमम लोगों ने बहुत ही सही आंसर दिया है यहां पे बहुत ही सही आंसर दिया है अब देखिए स्टूडेंट सबसे पहले तो भाई इसका सही आंसर क्या है ताकि आप लोग थोड़ा खुश हो जाएं तो यस सर इसका सही आंसर है सेकेंडरी ऊ साइट स्टेज द सही आंसर द करेक्ट आंसर इज द सेकेंडरी ऊ साइट स्टेज बट स्टूडेंट हम लोगों को बस इतना ही नहीं जानना है कि इसका आंसर क्या है थोड़ा सा हम लोग यह समझ लेते हैं थोड़ा पढ़ लेते हैं अगर जिन लोगों ने अभी तक एनसीआर को ठीक से रिवाइज नहीं किया है तो उनके लिए एक छोटा रिविजन भी हो जाएगा और आपके लिए भी एक रिविजन हो जाएगा अब देखिए स्टूडेंट ये जो प्रोसेस है ना ये जो प्रोसेस है क्या चीज का द प्रोसेस ऑफ द ऊ जेनेसिस ऊ जेनेसिस का जो प्रोसेस है आपको क्या लगता है ये कब से स्टार्ट होता है ये कब से स्टार्ट होता है तो ये स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट आपके फीटल लाइफ में ही दिस स्टार्ट्स इन द फीटल लाइफ क्या कोई सरप्राइज हो गया यहां पे नो सर नो सरप्राइज दिस इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फीटल लाइफ इट ओके अब देखिए फीटल लाइफ में ये स्टार्ट हुआ अब देखो होता क्या है फीटल लाइफ में ही ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू समथिंग कॉल्ड एज द 
प्राइमरी ऊसाइट ये क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है इन टू द प्राइमरी ऊसाइट अब देखिए प्राइमरी ऊसाइट तो बन गया अब मुझे पता है कि प्राइमरी ऊ साइट के बाद नेक्स्ट फेज क्या आएगा तो स्टूडेंट नेक्स्ट फेज आने वाला है मैचुरेशन फेज लेकिन मैचुरेशन फेज का जो सबसे पहला स्टेज है दैट इज द मियोसिस वन दैट इज द मियोसिस वन तो मियोसिस वन में ये क्या हो जाता है ये अरेस्ट हो जाता है अब क्वेश्चन पूछेगा कि मियोसिस वन में कहां पर अरेस्ट हो जाता है तो मियोसिस वन में ये प्रो फेज में अरेस्ट हो जाता है प्रो फेज वन मियोसिस वन के प्रो फेज वन अब बोलोगे सर प्रो फेज वन में तो बहुत सारे फेजेस हैं यार उसमें भी बता दो सर कि वहां पे कहां पे अरेस्ट हो जाता है तो वहां पर स्टूडेंट यू आर गेटिंग अरेस्टेड इन द फेज ऑफ द डिप्लोटीन याद देखिएगा डिप्लोटीन फेज में अरेस्ट हो जाते हैं अब इट इज गोइंग टू रिमेन इन दिस फेज फॉर वेरी लॉन्ग बहुत समय तक ये इसी फेज में रहता है और कब तक रहेगा कब तक रहेगा बताइएगा स्टूडेंट दिस इज गोइंग टू गेट अरेस्टेड टिल प्यूवर्टी टिल प्यूवर्टी टिल प्यूवर्टी तक ये इसी फेज में रहेगा अब क्या होगा बताओ यार अब क्या होगा स्टूडेंट अब जब प्यूवर्टी के समय ओविलेशन होगा जब प्यूवर्टी के समय ओविलेशन होगा स्टूडेंट तो ओविलेशन के समय कंप्लीट होता है ओविलेशन के समय कंप्लीट होता है क्या सर मियोसिस वन मियोसिस वन गेट्स कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ द ओविलेशन होप स्टूडेंट सब किसी को समझ में आया अब देखिए जब मियोसिस वन में ओविलेशन कंप्लीट सॉरी ओविलेशन में मियोसिस वन कंप्लीट हुआ तो प्राइमरी ऊ साइट क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी ऊ साइट क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा दिस बिल गेट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी ऊ साइट दिस बिल गेट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी ऊ साइट अब यहां पर तुमको क्या जानना है अब तुमको यहां पर क्या जानना है कि सेकेंडरी ऊ साइट कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि जो ओविलेशन होता है उसमें ओभम कौन से स्टेज में रिलीज होता है तो दिस गेट्स रिलीज इन द सेकेंडरी ऊ साइट अब सेकेंडरी ऊ साइट फिर से अरेस्ट हो जाता है अब ये फिर से अरेस्ट हो जाता है और ये कहां पे अरेस्ट होगा तो दिस विल गेट अरेस्टेड इन द मियोसिस टू दिस विल गेट अरेस्टेड इन द मियोसिस टू और मियोसिस टू के कौन से फेज में अरेस्ट होगा मियोसिस टू के कौन से फेज में अरेस्ट होगा तो दिस इज गोइंग टू गेट अरेस्टेड इन द मेटा फेज टू दिस इज गोइंग टू गेट अरेस्टेड इन द मेटा फेज टू और ये इसी फेज में अरेस्टेड रहेगा Until and unless fertilization takes place. अगर आपको इस मियोसिस टू को कंप्लीट करना है अगर आपको मियोसिस टू को कंप्लीट करना है तो आपको क्या कराना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन कराना पड़ेगा और यही एग्जाम में क्वेश्चन था अभी यहां पे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई एग किस स्टेज में फर्टिलाइज होता है तो दिस गेट्स फर्टिलाइज इन द सेकेंडरी ऊ साइट स्टेज एंड नाइस टू सी मोस्ट ऑफ यू हैव गिवेन द करेक्ट एंसर बट होप आप लोगों को बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट भी समझ में आए और सब कुछ क्लियर हो गया तो चलिए यार एक बार मैं देख लेता हूं एक बार मैं देख लेता हूं स्टूडेंट मैक्सिमम लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है चलो कुछ लोगों के नाम भी ले लेता हूं ताकि आप लोगों को भी मजा आ जाए यार अरे यार देर सो मेनी स्टूडेंट्स किसका किसका नाम लू चलो यार शुरू से देखता हूं शुरू से देखता हूं कितने लोग आए हुए हो कितने लोग आए हुए हो नीरज राठौर है अदिति चौहान प्रेमी पूर्णिमा वन मिनट ट्रेक्स दिव्यांशी ऋचा कुमारी सहनुला अली शोभा सौ दीक्षिता गौतम दीक्षा बौरी ओके then we have got the harjinder singh megha vasne okay anonymous creation pralhat kumar ariza zubair rohit barman ankita kumari amisha mehta salini kumari priti kumari harjinder singh chaliye aur jitne bhi log ke naam hai wo agle question mein unka naam agle question mein pakka lenge to students hope maza aa raha hai hope maza aa raha hai aag lag rahi hai come on yaar come on agar aapko acha lagta hai mere classes to yaar jaldi se jaldi apne friends ko bhi bula ke laaye karo yaar jitna jyada log aayenge utni aag lagegi utna maza aane wala hai to chaliye student har roz har roz hum log yahan pe aur bhi acha padhne wale hain and here comes the next question here कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन ये रहा आपके लिए तो स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन अगेन ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस क्वेश्चन है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस विच स्टेज इज फर्स्ट टू कंटेन द हेप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कमॉन स्टूडेंट कमॉन वी फर्स्ट 
और जल्दी से इसका आंसर दे दो यार जल्दी से इसका आंसर दे दो आग तो लग चुका है यस सर आग लग चुका है आग लग चुका है हमारे मिशन की तरफ वी आर मीटिंग टू वॉर्स द सेवन ट्वेंटी ऑन सेवन ट्वेंटी इन द निट ट्वेंटी ट्वेंटी ओके स्टूडेंट्स चलिए चलिए स्टूडेंट्स ओके ओके वेरी गुड वेरी गुड कमॉन कमॉन स्टूडेंट्स यहां पे जो क्वेश्चन है इसका आंसर बताइए ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस विच स्टेज इज फर्स्ट टू कंटेन द हेप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हेप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ओके बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर अभी तक दे दिया है एंड अगेन सबसे पहले मैं इसका सही आंसर बता देता हूं ताकि जिन लोगों ने भी सही दिया है वो खुश हो जाए तो कमॉन बी हैप्पी कमॉन बी हैप्पी स्टूडेंट इसका आंसर होने वाला है समथिंग कॉल्ड एज द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड सेकेंडरी स्पर्मेटो तो साइट तो चलो यार थोड़ा सा जल्दी से हम लोग देख लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है जो सबसे पहला फेज होता है उसे हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज पहला होता है मल्टीप्लिकेशन फेज स्टूडेंट इस मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है तो जो जर्म सेल्स होते हैं जो कि आपके जर्म सेल्स होते हैं दैट इज द स्पर्मेटोगोनियम दे आर गोइंग टू डिवाइड एंड डिवाइड बाय बिच प्रोसेस दे विल डिवाइड बाय द माइटोसिस और माइटोसिस से डिवाइड करके दे आर गोइंग टू फॉर मोर एंड मोर स्पर्मेटोगोनियम ये लोग क्या बनाने वाले हैं तो स्पर्मेटोगोनियम बनाने वाले हैं स्टूडेंट जो जर्म सेल्स थे दे वेयर डिप्लॉयड एंड हेयर द स्पर्मेटोगोनियम आल्सो रिमेन्स द डिप्लॉयड ओनली ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट फेज मल्टीप्लिकेशन फेज द नेक्स्ट फेज कम्स दैट इज कॉल्ड एज द ग्रोथ फेज जो नेक्स्ट फेज आता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्रोथ फेज अब स्टूडेंट आखिर इस ग्रोथ फेज में क्या होता है यार आखिर इस ग्रोथ फेज में क्या होता है तो ग्रोथ फेज में ऑब्वियसली देयर इज नो डिवीजन ओनली द ग्रोथ टेक्स प्लेस तो क्या ग्रोथ हो रहा है क्या ग्रोथ हो रहा है तो आपका जो स्पर्मेटोगोनियम है आपका जो स्पर्मेटोगोनियम है स्टूडेंट दिस इज गोइंग टू ग्रो अप and this will get converted into something called as the primary spermatocyte ye kya cheez mein convert ho jayega primary spermatocyte ab since student yahan par kisi bhi prakar ke changes nahi aaye kisi bhi prakar ke changes nahi aaye hain to yaar ye 2n will remain 2n only the size is increasing but अब जो तुम्हारा तीसरा फेज आएगा तीसरा फेज इज कॉल्ड एज वॉट्सर द मैच्यूरेशन फेज द थर्ड फेज इज कॉल्ड एज द मैच्यूरेशन फेज तो स्टूडेंट मैच्यूरेशन फेज में क्या होता है तो मैच्यूरेशन फेज में पहली बार प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज गोइंग टू अंडर गो मियोसिस वन और जब ये मियोसिस वन शो करेगा ना यार तब जाकर क्या बनने वाला है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और पहली बार ये टू एन से कन्वर्ट होगा क्या चीज में इन टू द एन तो स्टूडेंट द फर्स्ट स्टेज जो कि तुम्हारा हेप्लॉयड होता है वो होने वाला है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड स्पर्मेटोगोनिया तुम्हारा डिप्लॉयड है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड डिप्लॉयड है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड हेप्लॉयड है और इसके बाद तुम्हारा जब स्पर्मेटेड बनेगा दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी कॉल्ड एस दिस वन होप एवरीबडी गॉट दिस चलिए स्टूडेंट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे लोगों ने बहुत ही सही आंसर दिया है चलिए कुछ लोगों का नाम इस बार लास्ट तरफ से देखते हैं कि लोगों ने सही आंसर दिया था चंदन है यहां पर वेरी गुड वेरी गुड हरजिंदर सिंह अनामिका कौशिक स्वाति कुमारी फौजुल अहमद पी अमीन ओके सॉरी पी एन सिंह उबैद उर रहमान रोहित बर्मन चंदन साहू अंकिता कुमारी आदर्श निपिन प्रसाद साह ऋषभ अशोक स्वाति कुमारी अनिरम रॉय दिलप्रीत सबू ओके और रेस्ट नाम मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लूंगा चलिए स्टूडेंट हेयर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन तैयार हो जाइए तैयार हो जाइए यहां पे है ये तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए तो स्टूडेंट जल्दी से जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए समझिए और तब जाकर आंसर बताइए बिच डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिच डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल शुड बी एबस्टेंड फ्रॉम द क्वेटस इन अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कॉल्ड द पीरियोडिक एब्सटिनेंस ओके स्टूडेंट पीरियोडिक एब्सटिनेंस में किन दिनों में वी शुड एवॉइड द कोइटस दैट इज द सेक्सुअल इंटरकोर्स टू अवॉइड द प्रेगनेंसी स्टूडेंट तो ये आपको बताने का है तो चलिए जल्दी से जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है चलो सो स्टूडेंट सो स्टूडेंट्स अगेन अगेन द 
कमेंट सेक्शन में आंसर्स ऑलरेडी आ रहे हैं आंसर्स ऑलरेडी आ गए हैं ऑलमोस्ट सारे लोगों ने फिर से सही आंसर दिया है आप लोग यार एनसीईआरटी बहुत अच्छा पढ़ रहे हो एकदम एनसीईआरटी का फुल स्टॉप कॉमा सब कुछ पढ़ लेना है मैं आपको एनसीईआरटी के सारे के सारे क्वेश्चन जो भी एक्सपेक्टेड हो सकते हैं नीट ट्वेंटी में वो ओवर द टाइम कराने की कोशिश करूंगा तो स्टूडेंट्स चलिए चलिए स्टूडेंट्स इट वॉज नाइस इट्स नाइस टू सी ऑल ऑफ यू एंसरिंग ओके चलिए थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट ले लेते हैं सारे लोगों ने लगभग सही आंसर दे दिया है सारे लोगों ने लगभग सही आंसर दे दिया है स्टूडेंट फिर भी चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं यहां पे भी अब अब स्टूडेंट आपको यहां पे क्या देखना है आपको यहां पे क्या देखना है कि सबसे पहला चीज ये जो नेचुरल मेथड्स होते हैं ये जो नेचुरल मेथड्स होते हैं ना यार ये अनरिलायबल मेथड्स होते हैं ये अनरिलायबल मेथड्स होते हैं ना अनरिलायबल का मतलब है कि दे हैव गॉट हाई फेल्यूअर रेट सबसे पहला चीज तो ये जान लीजिए कि दे हैव गॉट हाई फेल्यूअर रेट यस सर तो नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन आर गोइंग टू हैव अ हाई फेल्यूअर रेट नाउ क्यों क्योंकि ये जो मेथड है दैट इज द पीरियोडिक एब्सटिनेंस ये मानकर चलता है ये मानकर चलता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना यार वो 28 डेज का है वो 28 डेज का है बट ये कभी भी गारंटी नहीं है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डे का ही होगा ऐसा कभी नहीं सोचना है कि किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर पच्चीस दिन का है तो यह अब है या किसी का मान लीजिए थर्टी डेज का है तो यह अब है अरे यार कुछ भी हो सकता है इवन सेम फीमेल में दो कॉन्जिक्यूटिव मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कभी भी सेम नहीं होते हैं हो सकता है कि इस मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिनों का हुआ और अगले मंथ ये 30 दिनों का हो गया बोथ द केसेस आर द नॉर्मल केसेस तो सबसे पहले अगर आपको इस मेथड को फॉलो करना है दैट इज आल्सो कॉल्ड द कैलेंडर मेथड तो यहां पे आप मान के चलते हो कि पीरियोडिक आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 दिनों का है तो यही सबसे पहला गलत चीज है अब स्टूडेंट मान लीजिए इसके बीचों बीच हम आ जाते हैं दिस इज द फोर्टीन अब आप मान के चल रहे हो कि ऑब्यूलेशन किस दिन होने वाला है तो फोर्टीन डे को होने वाला है अब देखिए स्टूडेंट ऑब्यूलेशन हुआ तो यहां पर ओभम आएगा ओब्यूलेशन हुआ तो यहां पर ओभम आएगा अब देखिए स्टूडेंट जो स्पर्म है वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक में स्पर्म है वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक में 24 से 48 एट आवर्स तक किसी बुक में आपको 24 मिलेगा किसी में 48 मिलेगा बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि कितने टाइम तक यस yes, आप याद रख सकते हैं कि भाई 24 से 48 एट आवर्स तक वो वायबल रहता है अब देखिए मान लीजिए स्पर्म थर्टीन डे को आ जाए मान लीजिए स्पर्म ट्वेल्थ डे को आ जाए फिर भी आपको ये ओभम मिल सकता है ऑन द फोर्टीन डे क्योंकि फोर्टीन डे को ऑब्यूलेशन होने वाला है अगर इस पर ट्वेल्थ डे को भी आया होगा तो दो दिनों तक वो वायबल रह सकता है और ओभम को फर्टिलाइज कर सकता है और अगर मान लीजिए जो ये ओभम है ओभम का वायबिलिटी भी लगभग उतना ही है ठीक है अगेन ट्वेंटी से फोर्टी तो यार ओभम फोर्टीन के बाद फिफ्टीन डे को हो सकता है ओभम सिक्सटीन डे तक रह सकता है अब मान लीजिए अगर सिक्सटीन के बाद ओभम स्पर्म 16 के बाद आता है तो ऑब्वियस है उसे ओभम नहीं मिलेगा क्योंकि ओभम का वायबिलिटी खत्म हो गया है तो लगभग आप देख रहे हैं कि तीन से चार दिन ओब्यूलेशन से पहले और तीन से चार दिन ओब्यूलेशन के बाद अगर इस पीरियड में हम लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करते हैं तो ऑब्वियस है प्रेगनेंसी के चांसेस क्या है बहुत ज्यादा कम है तो स्टूडेंट ये जो डे टेन टू डे सेवनटीन है This is called as the danger period. इसको हम लोग बोलते हैं danger period. अगर इस समय sexual intercourse हुआ तो pregnancy के chances बहुत high हैं If we avoid the sexual intercourse, that is the coitus during this period, तो pregnancy के chances बहुत कम हो जाते हैं But again, what I say, you can't believe on this method. ये बहुत ही unreliable method है चलिए स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रेडी हो जाइए रेडी हो जाइए आप लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं स्टूडेंट हेयर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पूरी तरह से ये एनसीआरटी बेस्ड क्वेश्चन है तो इसको आंसर करने का कोशिश कीजिए वट इज द मेन काउज ऑफ द मैंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो आखिर ये जो मैंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है आखिर जो ये मैंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है इसका मेन काउज क्या है क्यों मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है क्यों मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काउज व्हाट इज द मेन काउज द अल्टीमेट काउज फॉर दिस 
दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्ट रिपीटेडली इन द नीट एग्जाम मेनी टाइम्स चलिए स्टूडेंट्स चलिए कमॉन कम ऑन स्टूडेंट जल्दी जल्दी आंसर दो यार जल्दी जल्दी आंसर दो यार देखो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना एनर्जी आपके अंदर एनर्जी होना चाहिए आग होना चाहिए तभी आप अच्छा करने वाले हैं अगर आप किसी चीज को एनर्जी के साथ नहीं कर रहे हैं जोश के साथ नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं यू आर जस्ट गिविंग अ फिफ्टी परसेंट और यू अटेम्प्ट मजा तभी आएगा जब आपके अंदर आग लगे रहेगी चलिए स्टूडेंट चलिए बहुत अच्छा अब सारे लोगों का आंसर यहाँ पे आ रहा है ओके नाइस नाइस स्टूडेंट इट्स द नाइस टू सी सो मेनी पीपल गिविंग द करेक्ट आंसर अगेन यस सर सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं और इस क्वेश्चन का आंसर है लैक ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन तो यार जितने भी इसका सही आंसर दिया है सबसे पहले तो यार प्लस फोर कर लो मजा आ गया लाइफ में अब क्या चीजों को यहां पे देखना है तो यहां पे ध्यान दीजिए ये आखिर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है यार आप बताओ मेरे को ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इसका मेन एम क्या है जल्दी से ये बताओ कि भाई क्यों क्यों मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है मतलब क्या जरूरत पड़ गई यार क्या जरूरत पड़ गई मेंस्ट्रुअल साइकिल की आप मेरे को बताओ तो स्टूडेंट इसका मेन एम होता है मेन मकसद होता है क्या टू प्रिपेयर टू प्रिपेयर इट ये अपने आप को तैयार करता है टू प्रिपेयर इट जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक है जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं ना अपने आप को ये क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं दे आर प्रिपेयरिंग इट सेल्फ फॉर फॉर समथिंग कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन फॉर फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन तो याद रखिए स्टूडेंट ये चीज है कि फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं वो अपने आप को हर महीने तैयार करते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके और इम्प्लांटेशन हो सके और फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन होने के लिए जो भी तुमको एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए उसको वो क्रिएट करने का कोशिश करते हैं अब देखिए स्टूडेंट इसमें होता क्या है कि जो ये एस्ट्रोजन है ये जो एस्ट्रोजन है ये एंडोमेट्रियम के थिकनेस को इंक्रीज करता है एंडोमेट्रियम के थिकनेस को इंक्रीज करता है प्रोलिफरेट कराता है क्योंकि जितना मोटा एंडोमेट्रियम होगा उसमें इम्प्लांटेशन होने के चांसेस उतने बेटर होंगे उतना स्ट्रॉन्गली वो जाइबॉट को होल्ड कर पाएगा तो एंडोमेट्रियम के थिकनेस को कौन बढ़ाता है थिकनेस को कौन बढ़ाता है तो दिस थिकनेस इज इंक्रीज बाय द एस्ट्रोजन लेकिन जो भी प्रोलिफरेशन हुआ है वो थिकनेस वहां पे मेंटेन रहे उसमें रोल होता है किसका प्रोजेस्ट्रॉन का तो प्रोजेस्ट्रॉन का काम है थिकनेस को मेंटेन रखना और एस्ट्रोजेन का काम है थिकनेस को बढ़ाना अब देखिए स्टूडेंट आखिर ये प्रोजेस्ट्रॉन कहां से आता है आखिर ये प्रोजेस्ट्रॉन कहां से आता है तो प्रोजेस्ट्रॉन कम्स फ्रॉम द कॉर्पस लूटियम द प्रोजेस्ट्रॉन कम्स फ्रॉम द कॉर्पस लूटियम अगर आपसे कोई पूछे कि कॉर्पस लूटियम कौन से हार्मोन को सेक्रेट करता है तो याद देखिए प्रोजेस्ट्रॉन सेक्रेट करता है दिस इज द मेजर हॉर्मोन दैट इज सिक्रेटेड बाई द कॉर्पस लूटियम बट इट ऑल्सो सिक्रीट एस्ट्रोजन ये ध्यान दीजिएगा ये कभी मत सोचिएगा कि कॉर्पस लूटियम एस्ट्रोजन से क्रिएट नहीं करता है बट दिस इज द माइनर हार्मोन। मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन वो जो सिक्रिएट करता है बहुत लो क्वांटिटी में करता है बट प्रोजेस्ट्रॉन को बहुत हाई क्वांटिटी में करता है अब देखिए फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स ने खुद को तैयार किया था ताकि इम्प्लांटेशन हो ताकि फर्टिलाइजेशन हो लेकिन हर मंथ तो यार फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन नहीं होगा ना यार तो अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जितनी भी तैयारी हुई थी सारी की सारी तैयारी बर्बाद हो गई तो स्टूडेंट ये कॉर्पस लूटियम कन्वर्ट कर जाता है इंटू कॉर्पस एल्बिकेंस ये क्या चीज में कन्वर्ट कर जाता है इंटू कॉर्पस एल्बिकेंस अगर ये कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट कर गया तो ये ये दिस कैन नॉट सिक्रीट प्रोजेस्ट्रॉन तो अगर प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रीशन बंद हो जाएगा तो जो थिकनेस था वो थिकनेस अब मेंटेन नहीं रह पाएगा एंड द एंडोमेट्रियम इज गोइंग टू ब्रेक डाउन और जब ये ब्रेक करेगा तो देयर विल बी व्हाट सर द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग तो स्टूडेंट होप दिस वाज अ नाइस ओके ओके स्टूडेंट्स चलिए चलिए स्टूडेंट्स लेट्स प्रोसीड लेट्स प्रोसीड फॉर द एंड हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन चलिए चलिए स्टूडेंट जल्दी से देखिए यार जल्दी से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या आया हुआ है एवरीबडी सी द क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ आईयूडी आईयूडी क्या होता है यार इंट्रा यूट्राइन डिवाइस दिस इज इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इन प्रिवेंटिंग द 
अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिज्म नॉट अ इसको ध्यान दीजिएगा नॉट अ मैकेनिज्म एंड ट्राई टू एंसर मी ट्राई टू एंसर मी स्टूडेंट्स चलिए चलिए कमॉन कमॉन स्टूडेंट्स कमॉन जल्दी जल्दी आंसर करो यार सारे लोग कहाँ हो यार कहाँ हो आई एम वेटिंग आई एम वेटिंग फॉर यू आंसर कार्सिनोजेनिक मीन्स रिलेटेड टू कैंसर कार्सिनोजेनिक यस सर एक ऐसा सब्सटेंस जो कि कैंसर काउस कर सकता है दैट इज कॉल्ड कार्सिनोजेनिक एंड हेयर अगेन अगेन सो मेनी आंसर्स आर कमिंग ओके वेरी गुड स्टूडेंट्स तो अगेन सबसे पहला इसका आंसर क्या है तो इसका आंसर है स्टूडेंट एक नंबर दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ द ओवुलेशन वेरी गुड एवरी वन हैज गिवन द करेक्ट आंसर देखिए यहां पर जो पहले थॉट्स थे कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस क्या करता है तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस एक फॉरेन सब्सटेंस है जब आप फॉरेन सब्सटेंस को यूट्रस में इम्प्लांट करोगे जब आप उसे यूट्रस में प्रोड्यूस करोगे तो भाई बॉडी को क्या लगेगा बॉडी को क्या लगेगा बॉडी को लगेगा कि यह फॉरन सब्सटेंस है तो उसके अगेंस्ट में वो एक इंफ्लेमेटरी रेस्पॉन्स देगा तो पहले सोचा जाता था कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस क्या करते हैं दे काउस सम इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन दे काउस सम इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन इन द एंडोमेट्रियम इन द एंडोमेट्रियम ध्यान दीजिएगा ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये पहले का थॉट था कि एंडोमेट्रियम में यूट्रस में ये इंफ्लेमेटरी रिएक्शन काउस करता है जिस कारण से ये यूट्रस को क्या बना देता है इट इज मेकिंग इट नॉट फेवरेबल इट इज मेकिंग इट नॉट फेवरेबल फॉर इम्प्लांटेशन नॉट फेवरेबल फॉर इम्प्लांटेशन आपका जो इम्प्लांटेशन है वो कहां पे होने वाला है इम्प्लांटेशन कहां पे होना है दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस एट एंडोमेट्रियम लेकिन वहां पर तो इंफ्लेमेटरी रिएक्शन हो गए और इंफ्लेमेटरी रिएक्शन के कारण से उस एरिया में नहीं हो पाया क्या सर इम्प्लांटेशन बट ये जो थॉट है ना यार ये पुराना थॉट है तो नो no डाउट इसे भी हम मान सकते हैं तो प्रिवेंशन ऑफ इम्प्लांटेशन ये हो सकता है ये हो सकता है बट अगर स्टूडेंट कोई आपसे पूछे कि क्या सच में यही मेन रीजन है तो नो सर आज जो नए रिसर्च हुए हैं अब नए रिसर्च बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि दे आर प्रिवेंटिंग द इम्प्लांटेशन तो सर क्या है तो नाउ दे से वॉट कि स्टूडेंट होता क्या है कि जो ये तुम्हारा कॉपर का रिलीज होता है ये जो तुम्हारा कॉपर का रिलीज होता है ये कॉपर का रिलीज स्पर्म के मोटिलिटी को घटा देता है याद रखिए दिस सप्रेसेस द मोटिलिटी दिस सप्रेसेस द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म्स तो स्टूडेंट ये एकदम दिमाग में रखिएगा कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉपर टी के बारे में बताइए कॉपर टी के बारे में बताइए तो नेवर राइट दैट दिस प्रिवेंट्स द इम्प्लांटेशन यू शुड राइट दैट दिस सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी और इस आंसर पे टिक करने का कोशिश कीजिए ठीक है स्टूडेंट अब देखिए दूसरा चीज दूसरा चीज आपको यहां पे क्या चीज को नोटिस करना है कि अगर मान लो क्वेश्चन पूछा कि सर हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज के बारे में बताइए हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज के बारे में बताइए तो देखो ये भी सेम काम करता है ये भी स्पर्म को ऊपर की तरफ नहीं आने देता है बट इसमें एक दूसरा फंडा है और वो क्या है कि हॉर्मोन रिलीजिंग लोग क्या करता है कि जो सर्वाइकल म्यूकस होता है जो तुम्हारा सर्वाइकल म्यूकस होता है उसको थिक बना देता है तो अगर सर्वाइकल म्यूकस थिक हो गया मतलब उसका विस्कोसिटी बढ़ गया तो जब स्पर्म आएगा तो वो ऊपर की तरफ ट्रेवल नहीं कर पाएगा एंड दैट विल गेट ट्रैप्ड इन द सर्वाइकल म्यूकस तो अगेन स्पर्म मोटिलिटी से ही रिलेटेड है तो याद रखिए यार मेनली जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होते हैं उनका मेन एक्शन इज नॉट ऑन द इम्प्लांटेशन भले आप मान सकते हैं ये पुराना थ्योरी है लेकिन करेंट थ्योरी यही बोलते हैं कि इस स्पर्म मोटिलिटी को ही ये डिक्रीज करता है एंड दैट विल बी द बेस्ट आंसर बट नन ऑफ द थ्योरीज एवर टेल दैट दिस इज गोइंग टू प्रिवेंट वॉट सर ओवेशन तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा होप स्टूडेंट आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होप स्टूडेंट आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया अबाउट द आईडीज ओके चलिए स्टूडेंट हेयर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन 
थोड़ा सा जल्दी करेंगे टाइम खत्म हो जाएगा नहीं तो एंड हेयर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके हेलो हेलो स्टूडेंट्स हेयर कम्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस बार नेट में भी आया था तो चलिए सर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए समझिए विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव वॉज डेवलप्ड बाई द सी डी आर आई लखनऊ याद रखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव वॉज डेवलप्ड बाई द सी डी आर आई लखनऊ चलिए जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स यस सर बहुत सारे लोग अभी जल्दी आओ यार जल्दी आओ आंसर व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आई एम वेटिंग आई एम वेटिंग ओके हो ओके यस 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 तो इस बात तो नाम लेना पड़ेगा यार बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे धीमन दास रिचा कुमारी नीरज राठौर ब्यूटी मिश्रा प्रिया सिंह ओके okay. चलो चलो प्रहलाद चल तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर है सहेली याद रखिए द आंसर इज द सहेली याद रखिए दिस इज अ नॉन स्टेरॉइडल एंड दिस इज यूज्ड वंस अ वीक पिल तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बट सबसे पहले इस बार जो निट में क्वेश्चन आया था वो एक आउट ऑफ एनसीआरटी क्वेश्चन था जिसमें कि उन्होंने पूछ दिया था कि आखिर ये सहेली काम कैसे करता है वट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आखिर ये सहेली का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है तो चलिए स्टूडेंट थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको तो स्टूडेंट आपको थोड़ा सा यहां पर जो याद होना चाहिए कि यह नॉन स्टोरॉयडल है और ये बना हुआ है क्या चीज का तो सेंट क्रोमैन याद देखिए क्वेश्चन में पूछेगा कि ये क्या चीज का बना हुआ है तो कॉमन नेम इज सेंट क्रोमैन लेकिन अगर पूछा तो याद रखिए स्टूडेंट दिस इज ऑर्मियोलॉक्सीफीन दिस इज ऑर्मियोलॉक्सीफीन डू रिमेंबर दिस नेम कि आखिर ये सहेली क्या चीज का बना हुआ है तो दिस इज ऑर्मेलोलॉक्सीफीन ऑर्मी लॉक्सीफीन ठीक है तो चलिए स्टूडेंट आप जैसे प्रोनाउंस करो यार ऑर्मी लॉक्सीफीन ऑर्मियो लॉक्सीफीन वट एवर तो दिस इज द नेम ऑफ दिस जो कि आपको पता होना चाहिए आखिर ये काम क्या करता है तो याद देखिए इसका काम है एंटी एस्ट्रोजेनिक दिस इज एंटी एस्ट्रोजेनिक इन एक्शन तो अगर स्टूडेंट ये एंटी एस्ट्रोजेनिक है एंटी एस्ट्रोजेनिक कहां पर है तो याद देखिए जनरली ये यूट्रस पे एक्ट करता है और ब्रेस्ट पे एक्ट करता है इन दो जगह पर इसका एंटी एस्ट्रोजेनिक एक्शन है ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि कुछ बड़े लोग भी यूट्यूब पे इस वीडियो को देखें तो यस सर सेंट क्रोमेन का एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी भी होता है याद देखिए इसका एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी भी होता है लेकिन ये एक्टिविटी इसका केवल और केवल बोन पे होता है याद देखिए स्टूडेंट ये सब थोड़ा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है आपको उतना नहीं पढ़ना है आप बस याद रखिए कि सेंट क्रोमैन सेंट क्रोमैन का एक्शन आपके लिए क्या है एंटी एस्ट्रोजेनिक अब अगर ये एंटी एस्ट्रोजेनिक है तुम खुद बताओ यार तब तो यार ये एंडोमेट्रियम के थिकनेस को बढ़ने ही नहीं देगा तो अगर ये बढ़ने नहीं देगा तो दिस इज गोइंग टू प्रिवेंट वॉट दिस इज गोइंग टू प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन तो ये इम्प्लांटेशन को क्या करता है प्रिवेंट करता है होप स्टूडेंट्स मजा आ रहा है ओके स्टूडेंट चलिए चलिए हेयर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन चलो अब ये क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एफ एस एच इन द मेल्स मेल्स में आपको एफ एस एच का फंक्शन को बताना है थोड़ा जल्दी बताओ यार टाइम खत्म होने वाला है हमारे और भी क्लासेस फिर अभी स्टार्ट होने वाले हैं प्लस के भी तो आई हैव टू मूव एज सुन एज पॉसिबल चलिए स्टूडेंट अब थोड़ा जल्दी जल्दी अब थोड़ा जल्दी जल्दी नॉन स्टोरॉयडल का क्या मतलब है यार जितने भी याद रखिए स्टूडेंट्स जितने भी आपके जनरली कॉन्ट्रासेप्टिव हैं सारे के सारे प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजेन ये सब से बने हुए हैं ना यार तो वो सब स्टोरॉयडल हुए जो कि कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं बट ये स्टोरॉयडल कंपोनेंट नहीं है ओके चलिए चलिए स्टूडेंट्स अब हेयर कम्स हेयर कम्स द क्वेश्चन ओके देर आर सो मेनी पीपल हु आर गिविंग द करेक्ट एंसर तो क्वेश्चन है वट इज द फंक्शन ऑफ द एफ एस एच इन द मेल्स अब यहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सबको यही होता है कि अरे यार एफ है तो ये तो मैच्यूरेशन ऑफ द फॉलिकल करता होगा ये तो मैच्यूरेशन ऑफ द फॉलिकल करता होगा लेकिन यार लड़कों में फॉलिकल कहां से आएगा तो भाई लड़कों में क्या करता होगा लड़कों में क्या करता होगा तो स्टूडेंट याद देखिए एक लाइन में मैं आपको बताता हूं देखिए एक सिंपल सा ट्रिक याद देखिएगा 
अगर आप इस परम को देखते हैं देखो तो यार इस परम को देखो तो यार इस परम कुछ इस तरह का देखने में लगता है इस परम कुछ इस तरह का देखने में लगता है तो अगर तुम इसे इस परम नहीं बोलोगे तो ये एक मछली का जैसा देखने में लगता है मतलब दिस इज लुकिंग लाइक अ फिश दिस इज लुकिंग लाइक अ फिश है ये इस परम बट ये फिश का जैसा देखने में लगता है याद कर लो यार कि एफ एस एच मेल में क्या करता है तो फिश बनाने में हेल्प करता है तो स्टूडेंट एफ एस एच इज गोइंग टू वट सर एक्ट ऑन दटोली सेल एंड हेल्प इन द स्पर्मेटोजेनेसिस तो एकदम याद रखिएगा कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है अब किसी किसी किताब में लिखा रहेगा कि दिस इज गोइंग टू हेल्प इन द स्पर्मियोजेनेसिस किसी किसी किताब में लिखा रहेगा दिस विल हेल्प इन द स्पर्मियोजेनेसिस नो डाउट दिस इज अ बेटर आंसर तो स्टूडेंट ये क्या है तो देखो जब तुम्हारा स्पर्मेटोगोनिया ध्यान दो जब तुम्हारा स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट होता है इनटू स्पर्मेटेड इनटू स्पर्मेटेड तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस इसको क्या बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्योंकि स्पर्मेटेड बन रहा है और जब ये स्पर्मेटेड कन्वर्ट होता है इनटू स्पर्म या फिर स्पर्मोजुआ या फिर स्पर्मोजुआ तो स्टूडेंट यहां पे क्या बना यहां पे स्पर्म बना तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस तो दोनों वर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा ठीक है स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस तो स्पर्मेटेड बनता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म बनता है तो स्पर्मियोजेनेसिस ठीक है स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन तो हेयर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन गेट रेडी और ये आ गया तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन चेक जल्दी से जल्दी से आंसर करो यार टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है स्टूडेंट आग लगाओ आग लगाओ चलो चलो जल्दी चलिए चलिए वेट कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट क्या है बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव टू क्रिएट द गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्रेगनेंसी आप चाहते हैं कि पहले और दूसरे प्रेगनेंसी के बीच में गैप क्रिएट करें उसके लिए सबसे अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव या देखिए बेस्ट पूछा है यार यूज तो आप कुछ भी कर सकते हो बट बेस्ट क्या है बेस्ट क्या है चलिए स्टूडेंट चलिए चलिए जल्दी जल्दी आग लगाइए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए नहीं तो पता चला कि रात हो गया हम लोग यहीं पर बैठे रह गए यार ओके स्टूडेंट और फिर मेरे पारे प्लस के क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाले हैं रात को 10 बजे से तो वो क्लास ही छूट गया मेरा ओके ओके चलिए चलिए वेरी गुड वेरी गुड स्टूडेंट्स चलिए ओके तो ना जल्दी से मैं बता देता हूं सबसे पहले इसका आंसर क्या है तो इसका आंसर है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस ठीक है अब देखिए जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस है स्टूडेंट इसमें अच्छा बात क्या है कि ये तुम्हें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन देता है ये तुम्हें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन देता है और ये तुम्हारा रिवर्सिबल होता है ये तुम्हारा रिवर्सिबल होता है तो भाई लॉन्ग टर्म का भी कॉन्ट्रासेप्शन है आप तो हमेशा चाहेंगे कि अगर आपको सेफ प्रेगनेंसी रखना है तो दो प्रेगनेंसी के बीच में गैप अच्छा होना चाहिए याद रखिए बहुत जल्दी जल्दी प्रेगनेंसी होने से मदर के हेल्थ पे इफेक्ट आ सकता है तो यू नीड अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन और ऐसा भी चाहिए कि जब तुम चाहो तो फिर से तुम इसे रिवर्स कर सको तो स्टूडेंट दिस इज योर इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस मैं जल्दी से बता देता हूं एक क्वेश्चन और यहां पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे आर बेस्ट दे आर बेस्ट फॉर न्यूली मैरिड कपल्स न्यूली मैरिड कपल्स इनके लिए ये बेस्ट होता है ठीक है अब क्यों होता है आज थोड़ा टाइम नहीं है मैं कभी अपने दूसरे क्लास में आपको बताऊंगा न्यूली मैरिड कपल के लिए यह बेस्ट होता है बिकॉज इसका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हाई है और जो फिजिकल बैरियर लाइक कॉन्डम्स हैं इसका जो है ये बेस्ट होता है ऐसे कपल्स के लिए जो लोग की जनरली साथ में नहीं रहते हैं तो दे आर बेस्ट फॉर कपल्स हु मीट ओकेजनली हु मीट ओकेजनली क्या मैं बोल रहा हूं जो लोग की नॉर्मली साथ में नहीं रहते हैं बट कभी कभी ही मिलते हैं तो ऐसे कपल्स के लिए बेस्ट होता है वो होता है द कॉन्डोम्स ठीक है अब क्यों होता है ये मैं आपको जरूर बताऊंगा बट आज थोड़ा टाइम कम है तो इसीलिए स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया हाँ अब यह भैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी अरे यार ये किसके लिए बेस्ट है 
तो यार अगर तुम्हें परमानेंट चाहिए कॉन्ट्रासेप्शन गो फॉर दिस क्योंकि इनका जो रिवर्सिबल रेट है ना यार वो बहुत कम है कभी भी इसे टेम्पररी के तौर पे यूज ना करें कि आज घसे तो मैं करवा लेंगे और 10 दिन के बाद फिर वापस आ जाएंगे कि नहीं 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 फिर से मेरा वापस कर दीजिए तो इट विल बी नॉट बी पॉसिबल ये बहुत टफ हो जाता है इन दोनों को रिवर्स करना ठीक है तो ये तुम्हारा लगभग परमानेंटली तुम्हारा आपको स्टेलाइज कर देने वाला है याद रखिए गोइंग टू बिकम इनफर्टाइल फॉर एवर एंड एवर यस वी कैन रिवर्स इज लिटिल बिट रिवर्सिबिलिटी है बट फिर भी हम लोग इसे परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन के ग्रुप में रखते हैं ठीक है चलिए स्टूडेंट चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर कम्स ऑन द स्क्रीन और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए तैयार हो जाइए तैयार हो जाइए स्टूडेंट और जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि भाई क्वेश्चन पूछा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन किस दिन हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करते हैं सो स्टूडेंट सो जल्दी से जल्दी से आंसर करो यार वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ओके इज गॉसिप ऑल नाइस अगर नाइस होता तो अभी तक यार क्यों रहता है अभी तक ये बैन हो गया होता अभी तक ये बैन हो गया होता ऑलरेडी मतलब बैन हो चुका है ऑलरेडी दिस इज नॉट यूज ठीक है तो गॉसिप ऑल यस सर तो गॉसिप ऑल को हम लोग को यूज नहीं करना है ओके ओके दैट इज हम्म ओके सो चलिए सर इसका आंसर है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एंड द आंसर फॉर दिस इज जुलाई इलेवन याद देखिए स्टूडेंट जुलाई इलेवन इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है ना वट इज दिस सेप्टेंबर सिक्सटीन सेप्टेंबर सिक्सटीन क्या है तो हाल फिलहाल में नेट में ये क्वेश्चन आया था दिस इज योर वर्ल्ड ओजोन डे याद देखिएगा दिस इज योर वर्ल्ड ओजोन डे वट इज दिसंबर वन तो दिस इज द एड्स डे वर्ल्ड एड्स डे इज द दिसंबर वन एंड वट इज जून जून फाइव तो दिस इज द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे दिस इज द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे तो ये सारे चीजें आपको पता होने चाहिए जरिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू चलिए स्टूडेंट बट यहां भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन क्या बोला है द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ इस पर बाई द सटोली सेल From the cavity of the seminiferous tubules is called is called चलिए जल्दी से आंसर बताइए जल्दी से इसका आंसर बताइए कम ऑन कम ऑन बी रेडी कम ऑन स्टूडेंट बी रेडी आग लगाओ यार जल्दी 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 इसका आंसर दे दो आप लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूं जल्दी बताओ यार नहीं तो मेरे आज क्लासेस छूट जाएंगे आज का तो मेरा क्लास छूट जाएगा मुझे लग रहा है चलिए चलिए जल्दी से बताओ मैं ज्यादा ही एक्सप्लेन कर देता हूं लगता है अगले क्लास से थोड़ा कम एक्सप्लेन करूंगा ओके 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 नाइस 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 अब देखिए स्टूडेंट्स होता क्या है कि जो ये सटोली सेल होते हैं ना यार ये जो सटोली सेल्स होते हैं ना यार इसका काम है नरिशमेंट देना इसका काम है नरिशमेंट देना टू द मैच्यूरिंग स्पॉन्स जो कि हमारा डेवलपमेंट चल रहा है आपके स्पर्मेटिड का उसको ये नरिशमेंट देता है तो जब तक ये नरिशमेंट चलते रहता है तब तक ये जो तुम्हारे इस परमेटोजुआ है ना ये सटोली सेल के साथ अटैच रहते हैं विद द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन तो ये जो सटोली सेल यहां से आपको इस परमेटोजुआ को रिलीज करेगा दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द स्पर्मिएशन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द स्पर्मिएशन ठीक है स्टूडेंट तो ये चीज पता होना चाहिए द आंसर विल बी वन यहां पर मैं एक दो चीज और बता देता हूं आपको कभी क्वेश्चन पूछ दिया What do you mean by semination? Semination से क्या समझते हैं Semination से क्या समझते हैं तो दिस इज द रिलीज ऑफ स्पर्म दिस इज द रिलीज ऑफ स्पर्म कहा से तो फ्रॉम द टेस्टिस जब टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होता है तो इसे बोलते हैं सेमिनेशन एंड वट इज द इन सेमिनेशन वट इज द इन सेमिनेशन तो स्टूडेंट इन सेमिनेशन का मतलब होता है कि जब तुम्हारे स्पर्म रिलीज होते हैं इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक तो इसको हम लोग बोलते हैं इन सेमिनेशन ठीक है 
तो दैट इज ड्यूरिंग द कोइटस जब स्पर्म का रिलीज होगा मतलब आफ्टर द इजैकुलेशन जब स्पर्म एंटर्स इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक तो दिस इज कॉल्ड एज द इनसेमिनेशन ठीक है स्टूडेंट्स तो चलिए स्टूडेंट्स आज के ये टॉप टेन क्वेश्चन थे और आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया सारे लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया अपने अपने स्कोर को याद जल्दी जल्दी शेयर करो क्या सारे लोगों के सारे क्वेश्चन सही हुए चलो जल्दी 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 शेयर करो स्टूडेंट्स आई एम वेटिंग फॉर योर चलिए स्टूडेंट्स चलिए जल्दी से अपने अपने स्कोर को शेयर कर दो यार देखते हैं कितने लोगों ने कितना कितना स्कोर किया है दस क्वेश्चन थे फोर्टी ऑन फोर्टी हाउ मेनी पीपल हैव यस सर ओके आई एम वेटिंग आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स ओके 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 नाइस 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 ओके ओके यस फोर्टी बाई फोर्टी देर सो मेनी पीपल हुआ सेइंग दैट दे हैव स्कोर्ड फोर्टी बाई फोर्टी स्टूडेंट्स चलिए नाइस नाइस और जितने भी लोग हैं यार थैंक यू फॉर द डैट वाज अ गुड नाइट ओके चलिए स्टूडेंट्स कल इको जो का इकोलॉजी का टाइम क्या होगा आप देख लीजिए आप मेरे को अन अकेडमी प्लस पे मेरे प्रोफाइल को फॉलो कीजिए कल इकोलॉजी का जो टाइमिंग है वो शायद रात को नौ नाइन थर्टी से है नाइन थर्टी से है फिर भी आप चेक कर लीजिए फिर भी आप चेक कर लीजिए स्टूडेंट ओके स्टूडेंट्स चलिए गुड नाइट गुड नाइट इट वॉज अम सेशन इट वॉज रियली ऑसम सेशन बहुत मजा आया इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए मैं भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे सेशन लेके आता रहूंगा स्टूडेंट्स चलिए थैंक यू इट वॉज अ रियली ऑसम सेशन विथ ऑल ऑफ यू तो स्टूडेंट्स लेट्स जस्ट एंड दिस ओके ओके स्टूडेंट्स बाय बाय गुड नाइट